দেখো যেটুকু আমার মনে হচ্ছে এই বছর দু হাজার চব্বিশে এক্সপেক্টেড কাট অফ কিন্তু জেনারেল ক্ষেত্রে এসসি দের ক্ষেত্রে এস সির ক্ষেত্রে কত কি যেতে পারে তার একটা লিস্ট কিন্তু তোমাদের দেখাবো আমাদের কিন্তু একটা জিনিস ভুললে হবে না যে এইখানে কিন্তু আমাদের দুটো জিনিস কাজ করছে একটা জি এন এমের ক্ষেত্রে কাট অফ আলাদা হবে এবং জি এন এমের ক্ষেত্রে কিন্তু কাট অফ আলাদা হবে আর একটা বড় কথা আছে আমরা যখনই এই যে চয়েস ফিলিং করেছি আমরা প্রত্যেকেই জানি যে ভাই গভর্নমেন্টের মধ্যেও কিছু কিছু কলেজ আছে যেখানে কোর্স ফি বেশি এবং কিছু কলেজ আছে যেখানে কিন্তু নর্মাল কোর্স ফি তো সেই ব্যাপারগুলো কিন্তু অবশ্যই দেখতে হবে হ্যালো এভরি ওয়ান ওয়েলকাম টু সাফল এবং ইউটিউব চ্যানেল দু হাজার চব্বিশের এ এন এম জি এন এম নার্সিং পরীক্ষার ফার্স্ট রাউন্ড রেজাল্ট কত দূর যেতে পারে সেটা নিয়ে তোমাদের অনেক কোয়ারি ছিল তোমরা অনেকেই কমেন্ট করেছিলে অনেকে মেসেজ করতে স্যার রেড র্যাঙ্ক আমাদের কত যেতে পারে ফার্স্ট রাউন্ডের ক্ষেত্রে সেটা আমি তোমাদেরকে দেখাবো আগের বছরের র্যাঙ্ক ওয়াইজ এবং যতটা সম্ভব আমি আমার এক্সপেক্টেড তোমাদের একটা লিস্ট দেখাবো সেখানে জেনারেল এস সি এস টি ও বিসি কতগুলো কি গিয়েছে বা যেতে পারে আর কি সেটা নিয়ে কথা বলবো দ্বিতীয় যে পয়েন্টটা যে কিছু বিষয় আছে আমি তোমাদেরকে কয়েকটা কথা বলবো দেখো একটা নোটিফিকেশান বেরিয়েছিলো গভর্নমেন্টের তরফ থেকে আমি সেটা আগে কথা বলি আচ্ছা তার আগে বলে রাখি আজকের ভিডিওটা স্পন্সার করছে হচ্ছে নিউ টাউন ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং সায়েন্স আমি আজকের ভিডিওর শেষেই তোমাদের এই বিষয়ে বলবো ঠিক আছে সেই কলেজে কী কী আছে ফেসিলিটি কিছু স্টুডেন্টের ফিডব্যাক তোমাদের শোনাবো এবং সেখানকার প্লেসমেন্ট ফেসিলিটি কীরকম আছে সেগুলো তোমাদের দেখাবো আচ্ছা আগে যে ব্যাপারটা বলা সেটা হচ্ছে দেখো মেন ব্যাপার হচ্ছে তোমাদের কিন্তু নোটিফিকেশান একটা বেরিয়েছিল দু হাজার চব্বিশেই ডাব্লিউবি জি তোমারই থেকে বা হেলথের তরফ থেকে সেখানে কিন্তু একটা কলেজকে বাদ দেওয়ার কথা বলা হয়েছে সেটা কিন্তু কোনো গভর্নমেন্ট কলেজ নয় প্রথমেই যে ভুলটা তোমাদের মধ্যে কাজ করছে যে স্যার আমাদের হচ্ছে একটা পূর্ব মেদিনীপুরের সম্ভবত একটা কলেজ সেই কলেজটা বাদ দেওয়া হয়েছে তোমরা অনেকে বলছিলে স্যার আমাদের তাহলে তার একটা কলেজ কমে গেল সেরকম কিন্তু কোনো ব্যাপার নয় সমস্ত কলেজে আছে এবং তোমরা কিন্তু সবগুলোই চয়েস ফিলিংয়ে দেখতে পাবে ঠিক আছে আমি যে মেন ব্যাপারটা তোমাদেরকে আমি দেখাতে চাইছি সেটা হচ্ছে এটা একটা গভর্নমেন্টের ওয়েবসাইট তোমরা প্রত্যেকে জানো ডাব্লিউ বিজেইর একটা অফিসিয়াল ওয়েবসাইট দু হাজার তেইশের যদি কাট অফের কথা বলি যে লাস্ট রাউন্ডের কতটা কি নেওয়া হয়েছিল যে আমি ফার্স্ট রাউন্ডের কথা বলছি লাস্ট রাউন্ড নাও থা দেখো এখন তোমরা লেখা হচ্ছে রাউন্ড নাম্বার ওয়ান তো ফার্স্ট রাউন্ডে কত কি র্যাঙ্ক পর্যন্ত গিয়েছিল সেটা আগে দেখাবো তারপর এখান থেকে আমার কিছু মানে আমার নিজস্ব কিছু এক্সপিরিয়েন্স বা আমার যেটা মনে হতে পারে যে এই এতটা হচ্ছে এতটা হতে পারে সেটা নিয়ে কথা বলবো ফার্স্টে যে ব্যাপারটা বলবো দেখো তোমাদেরকে এক জিনিস প্রথমে বলে দিই কাট অফ বলে কিন্তু এই মুহূর্তে বলা মুশকিল ঠিক আছে আমি যেটা বলতে পারি সেটা হচ্ছে সেফ স্কোর বা কারা পার্টিসিপেট করলে একটা পরবর্তীকালে একটা সুযোগ পেতে পারো তার আগে যে বিষয়টা বলবো সেটা খুব ভালো করে মন দিয়ে শোনো কারণ এটা তোমাকে কিন্তু অনেকটা জানতে সাহায্য করবো অনেকেই বলবে স্যার এই আগেই তো একটা কাট অফের ভিডিও দিয়েছিলেন আবার একটা কাট অফ এটাই তো তোমাদের সব থেকে বড় ভুল অনেকে না দেখে অর্ধেক ভিডিওটা অর্ধেক দেখেই হয়তো বলবে স্যার আমি তো ঠিক বুঝতে পারছি না তো ফার্স্টে বলি যে দেখো র্যাঙ্ক যেটা বলছি সেটা কিন্তু শুধুমাত্র ফার্স্ট রাউন্ডের জন্য এটা কিন্তু শুধুমাত্র ফার্স্ট রাউন্ডের জন্য এরপর তোমাদের সেকেন্ড রাউন্ড আছে তারপর পর মপ আপ রাউন্ড আছে তাহলে যে র্যাঙ্কের কথা আমি আগের ভিডিওতে বলেছিলাম বা আগের কোনো একটা ভিডিওতে বলেছি যে এত র্যাঙ্ক হলো চেষ্টা করো তাহলে সেই র্যাঙ্কের সাথে কিন্তু আজকের র্যাঙ্কটা মিল পাবে না প্রথমেই বলি কারণ ওখানে আমি টোটাল ওভারঅলের কথা বলেছি ধরে নাও যে আমি হয়তো বলেছি সেখানে যে দশ হাজার র্যাঙ্ক হলে তুমি ট্রাই করো হতে পারে এবার বলে স্যার দশ হাজার র্যাঙ্ক আপনি এই ভিডিওতে বলছেন এক হাজার র্যাঙ্ক তাহলে এখানে তোমাকে বুঝতে হবে যে আমি কিন্তু এই ভিডিওতে শুধুমাত্র ফার্স্ট রাউন্ডের কথা বলছি না তো টোটাল রাউন্ডের কথা বলছি বোঝা গেছে মানে ফার্স্ট রাউন্ডে কিন্তু সবাই সুযোগ পাবে না যাদের র্যাঙ্ক খুবই ভালো হয়েছে বা যারা খুব ভালো প্রাপ্য যারা তারাই কিন্তু পাবে বিষয়টা একটু খুলে বলে দিই তাহলে একদম ক্লিয়ারলি বুঝতে পারবে মনে করো তোমার কাছে একটা কেটলি আছে এটা ধরো একটা কেটলি এই কেটলিতে ধরো আমি বললাম যে ভাই দশ কিলো কেটলি না এটা ধরো একটা বস্তা দশ কিলো ধরো চাল আঁটবে ঠিক আছে দশ কেজি চাল আঁটবে এবার তোমার কাছে ধরো মোটামুটি কুড়ি কেজি চাল আছে ঠিক আছে ভালো করে বুঝে নাও কুড়ি কেজি চাল আছে তোমার কাছে দশ কেজিরই বস্তা আছে তোমাকে দশ কেজি চাল ভরতে পারবে দশ কেজি পরে আর এগারো কেজি ভরতে পারবে না তাহলে ফার্স্টে তুমি যখন এই যে কুড়ি কেজি থেকে কুড়ি কেজি থেকে যখন চাল বা কোনো কিছু ঢালছো তো ফার্স্টে কারা চান্স পাবে যাদের যাদের কিনা র্যাঙ্ক ভালো হয়েছে যারা একটু ভারী আছে যারা দেখবে প্রথম দিকে থাকবে দেখো প্রথম দিকে যারা থাকবে তারা কি র্যাঙ্ক যারা ভালো করছে তারা থাক
এইটা হচ্ছে কাউন্সিলিংয়ের ব্যাপার যাদের র্যাঙ্ক খুব ভালো হয়েছে পরপর সাজাবে যে যে কলেজগুলো রেখেছো সেই কলেজগুলোকে পরপর যারা কাউন্সিলিং করাচ্ছে তারা কিন্তু সাজিয়ে নেবে পরপর কম্পিউটারাইজড যে কার কত র্যাঙ্ক হয়েছে কারোর র্যাঙ্ক এক দুই তিন চার পাঁচ এইভাবে কিন্তু লাস্ট দেখা গেলো যে কারোর র্যাঙ্ক হচ্ছে পঞ্চাশ হাজার তাহলে যে এক দুই তিন চার র্যাঙ্ক করেছে তাদেরকে ফার্স্টে সুযোগ দেওয়া হবে তারা যদি সেই কলেজে ভর্তি না হয় বা কোনো কারণে কাউন্সিলিং না করে তারপরে যাদের র্যাঙ্ক হয়েছে তারা সুযোগ পাবে বোঝাতে পেরেছি আশা করছি ঠিক এইভাবে কিন্তু কাউন্সিলিংটা হয় তো ফার্স্ট রাউন্ডে যে ব্যাপারটা ঘটে সেটা হচ্ছে যে যাদের র্যাঙ্ক ভালো আছে যতগুলো সিট থাকে আমি বলি ধরো আমি কথা কথা বলছি জেনারেলের সিট সংখ্যা মনে করো যে পাঁচশোটা আছে তাহলে যাদের র্যাঙ্ক এক থেকে পাঁচশো তোমরা চোখ বন্ধ করে চোখ বন্ধ করে ভরসা করতে পারো তোমাদের র্যাঙ্ক ওয়াইজ হবেই হবে আর যদি তার থেকে বেশি হয় ডবল হয় তিন ডবল হয় তাও ভরসা করতে পারো কারণ তোমাদের র্যাঙ্ক ওয়াইজ হলে হতে পারে র্যাঙ্কটা ভালো র্যাঙ্ক বোঝাতে পেরেছি তাহলে এখানে আমার যতগুলো সিট সংখ্যা আছে তার উপরই কিন্তু কাট অফটা নির্ভর করে আমি এর আগে একটা ভিডিওতে বলেছিলাম যে সিট ম্যাট্রিক্স যদি কমে যায় তাহলে কিন্তু তোমাদেরই ক্ষতি এবং এইটা কিন্তু তোমাদেরকে পরে বুঝতে সাহায্য করবে তো আমি জিনিসটা আশা করছি তোমাদের বোঝাতে পারলাম এবার আমি বেশি না কথা বলে আগে বলে দিই দু হাজার কত কি র্যাঙ্ক গিয়েছিল দেখো যদি আমি অরফ্যানে কথা বলি ফার্স্টেই অরফ্যানি দেওয়া আছে দেখো এবং এটা কিন্তু গভর্নমেন্ট আমি কোনো প্রাইভেটে কথা বলবো না আর আজকের ভিডিওতে আমি ইএসআই কথা বলছি না বা যে সেন্ট্রাল হসপিটাল আছে সেগুলো বলছি না তাহলে গুলিয়ে যাবে আমি সেন্ট্রাল বা ইএসআই পরে ভিডিওতে বলবো যে লাস্ট কত যেতে পারে সেটা আমি পরে ভিডিওতে বলবো তা আজকে ভিডিওতে বলবো শুধুমাত্র গভর্নমেন্ট যে সমস্ত ডিস্ট্রিক্ট ওয়াইজ মেডিকেল কলেজ বা হসপিটালগুলো আছে সেগুলোতে দেখো অরফ্যানদের ফার্স্টে দেওয়া আছে এইটা হচ্ছিল প্রথম আগের বছরের এস টিতে ক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছ আমি ধরে নিচ্ছি ষোলো হাজার র্যাঙ্ক এটা গিয়েছিলো আগের বছরে এস সিদের ক্ষেত্রে খুব বেশি কিন্তু যায়নি ব্যাপারটা খুব ভালো করে বুঝতে হবে আমি কিন্তু এটার উপর ভিত্তি করেই কিন্তু তোমাদেরকে যে এক্সপেক্টেড কাট অফ সেটা কিন্তু লিস্টটা দেখাবো তাহলে এস সিদের খুব বেশি কিন্তু যায়নি যে যাদের মনে হচ্ছে না স্যার আমাদের ন হাজার দশ হাজার র্যাঙ্ক আগের বছর তো হয়ে গেছিলো আগে ভালো করে বোঝো আগের বছরে হয়েছিল সেটা দেখালো সে হয়তো স্পট কাউন্সিলিংয়ে পেয়েছিলো বা সে হয়তো মপ আপ রাউন্ডে পেয়েছিলো ফার্স্ট রাউন্ডে কিন্তু পায়নি তার প্রমাণ তোমাদের চোখের সামনেই রেখে দিয়েছি বোঝাতে পেরেছি আশা করছি আর ভাই একটু লাইক শেয়ারগুলো করো আর কমেন্ট করো কত র্যাঙ্ক হয়েছে নিজের নাম এবং ডিস্ট্রিক্টের নাম ঠিক আছে এটা অবশ্যই কমেন্ট করো যাদের র্যাঙ্ক এর থেকে অনেক বেশি মনে করছো কি করবে আমি বলবো ভাই আর সময় নষ্ট না করে দু হাজার পঁচিশের জন্য পড়াশোনা শুরু করো কারণ খুব শীঘ্রই তোমাদের কিন্তু নোটিফিকেশান আসছে ওকে দু হাজার পঁচিশের জন্য যদি ব্যাচ ভর্তি হতে চাও আমাদের নতুন ব্যাচ একটা শুরু হয়েছে তোমাদের সেপ্টেম্বর মাস থেকে শুরু হয়েছে সেই ব্যাচে যদি কেউ ভর্তি হতে চাও আমি নাম্বারটা দিয়ে দিচ্ছি নাইন সিক্স জিরো নাইন ওয়ান ডবল টু সিক্স ডবল টু এইটা হচ্ছে আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার নাম্বারে যোগাযোগ করবে আমি বলে দেবো ডিটেলসটা আচ্ছা আর একটা বলে রাখি এটা আমাদের শুরু হয়েছে সেপ্টেম্বরের পনেরো তারিখ থেকে ঠিক আছে ফিফটিনথ সেপ্টেম্বর থেকে স্টার্ট হয়েছে ফি স্ট্রাকচার কত ফি স্ট্রাকচার হচ্ছে টোটাল আমাদের আটশো টাকা এইট হান্ড্রেড রুপিস টোটাল ছ মাসের জন্য আর এক্সট্রা কোনো পেমেন্ট লাগবে না কি কী পাচ্ছ লাইভ ক্লাস রেকর্ডিং ক্লাস ক্লাসের পরের দিন সেই টপিকের উপর কুইজ হয় যেটা সব থেকে ইন্টারেস্টিং এবং ক্লাসগুলো পরে তোমাদের কিন্তু ধরা হয় ইন্ডিভিজুয়ালি সবাইকে ধরা হয় লাইভ যখন চলবে সমস্ত প্রশ্নে কিন্তু উত্তর তোমাদের দিতে হবে যথেষ্ট সম্ভব মজা করে ক্লাস করানো হয় যদি বলে স্যার ডেমো ক্লাস চাই তাহলে বলবো একবার তো অন্তত পক্ষে আমার যে ফ্রি ক্লাসগুলো দেওয়া আছে একবার দেখে নাও আশা করছি খারাপ লাগবে না কারণ যেভাবে আমি পড়াই পড়িয়েছি বা যেভাবে তৈরি করেছি সেগুলো কিন্তু মুখের কথা নয় অনেক পরিশ্রম করে কিন্তু ভিডিওগুলো তৈরি করা হয় তো যদি কারো খারাপ লাগে তারপর তার কিছু বলার নেই কিন্তু আমি বলবো অন্তত পক্ষে একবার দেখো তুমি আমি গ্যারেন্টিতে বলতে পারি এরকমভাবে এত সহজে বা এত সহজে শর্টকাটে কি কিন্তু শেখাতে পারেনি আমার যেটা মনে হয় যাই হোক আমি হয়তো একটু বেশি নিচের নাম করে ফেলেছি তো তবু একবার বলবো আর একটা ব্যাচ আসছে সেটা হচ্ছে জানুয়ারি তিন তারিখ থেকে থার্ড জানুয়ারি দেখো নিজের নাম যদি নিজে না করি না তাহলে কিন্তু এখনকার দিনে হবে না সত্যি কথা বলতে না আগেকার মানুষরা নাম করতো এখন যা দেখছি মানে মানুষ আর নাম করে না এবার হয়তো সেটা আমার দোষ না কি জানি না চেষ্টা তো করেছি বাট দেখা যাক কি হয় তো যে সাপোর্টটা দরকার সেই সাপোর্টটা আর আসছে না এটা খুব দুঃখজনক ব্যাপার যাই হোক তো থার্ড জানুয়ারি থেকে আমাদের নতুন ব্যাচ আসে সেটা যদি ভর্তি হতে চাও সেই ক্ষেত্রেও আমাদের এই নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারে একদম প্রথম থেকে শুরু হবে আর যদি বলে স্যার দেরি হয়ে যাচ্ছে আমি নতুন ব্যাচে ভর্তি হবো না আমি যেটা চলছে সেটাতে নেব তাহলে যা যা ক্লাস হয়ে গেছে সেই রেকর্ডিং তুমি পেয়ে যাবে ঠিক আছে এটাই গেলো আমাদের যারা
কিছু এটা ঘটতে চলেছে চলো এবার আমি তোমাদেরকে যে বিষয়টা ছিলাম সেখানে নিয়ে আসে দেখো তাহলে এইখানে যেটা ছিলাম আমি এসসি এসটি অরফান আচ্ছা এবার দেখো ওপেন ক্যাটাগরি এটা কিন্তু পিডব্লিউডি এটা বুঝতে হবে পিডব্লিউডি কিন্তু রয়েছে মানে ফিজিক্যালি হ্যান্ডিক্যাপ তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু আগা গোড়াই কিন্তু নব্বই হাজার রকম র্যাঙ্ক চলেই গেছে তো আমি এটা নিয়ে কথা বলবো না সত্যি কথা বলতে যাদের পিডব্লিউডি আছে তোমরা ভাই চেষ্টা করো তোমাদের এমনি হয়ে যাবে ঠিক আছে সে ফার্স্ট থেকে লাস্ট পর্যন্ত চেষ্টা করো এমনি হবে তো আমি এটাকে ধরবই না কারণ একদমই সহজ ঠিক আছে এটা এখানে চান্স পাওয়া কোনো বড় কথা না পিডব্লিউডিতে ঠিক আছে আচ্ছা বেশ এবার আমি ওবিসি বিতে কথা বলবো ওবিসি বিতে দেখতে পাচ্ছ বাইশশো মোটামুটি বাইশশো সাতানব্বই পর্যন্ত গিয়েছে মানে খুব বেশি হলে আড়াই হাজার পর্যন্ত গিয়েছে আচ্ছা এইভাবে তোমাদের প্রত্যেকটা কিন্তু র্যাঙ্ক ওয়াইজ আমি দেখিয়ে দিচ্ছি প্রত্যেকটা ডিস্ট্রিক্ট প্রত্যেকটা ডিস্ট্রিক্ট নয় তিন থেকে চারটে ডিস্ট্রিক্টের নাম বলা হয়েছে একবার নিজের মতো করে দেখে নেবে ঠিক আছে এইভাবে লিস্টের নাম দেওয়া আছে এবার আমি তোমাদেরকে যে ব্যাপারটা বলবো সেটা হচ্ছে এক্সপেক্টেড কাট অফ দু হাজার কত যেতে পারে কারণ এটার জন্যই তোমরা তোমরা বসে আছো যে স্যার এক্সপেক্টেড কত যেতে পারে এবছর আশা করা যেতে পারে তো দেখো আমি বলবো এটা ফার্স্ট রাউন্ডের জন্য এরপর আবার সেকেন্ড রাউন্ড হবে তারপর আবার থার্ড রাউন্ড হবে মানে মপ আপ রাউন্ড হবে তারপর লাস্ট স্পট রাউন্ড কাউন্সিলিং তাহলে এখনই মনটা ভাঙবে না যে স্যার এত কম র্যাঙ্ক তাহলে তো আমার হবে না আমি বলছি অবশ্য আমি নিজের মধ্যে সে বিশ্বাস রাখো নিজের মধ্যে কনফিডেন্স রাখো পৃথিবীর কোনো ক্ষমতা নেই যে তোমার এই বিশ্বাসকে টলাতে পারে একটা কথা মাথায় রাখবে যতক্ষণ না তুমি নিজের কাছে নিজেকে হারিয়ে ফেলছো ততক্ষণ কিন্তু পৃথিবীর কারো ক্ষমতা নেই তোমাকে হারাতে পারবে তার জন্য চেষ্টা করতে হবে লাগাতার চেষ্টা করতে হবে এবং হাল ছাড়লে হবে না বন্ধু আমি দু থেকে আজ পর্যন্ত যতজন স্টুডেন্ট আছে সবাইকে মোটিভেশান দিয়ে এসেছি এবং আজও আমি দিয়ে যাব যে তোমার পাশে কেউ থাকুক চাই না থাকুক সাফল্য বাংলা প্রথম থেকে ছিল আছে সারা জীবন থাকবে ঠিক আছে তো চলো দু হাজার বাইশ চব্বিশে যে এক্সপেক্টেড কাট অফ এন এম জেএনএম ক্ষেত্রে দেখো এটা যেন কপি পেস্ট না হয় আমি দেখছিলাম সেদিনকে আমার থামনেল নিয়ে দুটো তিনটে চ্যানেল দেখছি একই রকম থামনেল দিয়ে ভিডিও বানাচ্ছে আমি লাস্টবার বলছি যদি এরকম হয় আমি কিন্তু স্ট্রাইক মারতে বাধ্য হব একদম সেম টু সেম শুধু কয়েকটা জায়গায় পাল্টে দিয়ে থামনেলটা কি কপি করে ভাই নিজের মতো করে একটু ক্রিয়েটিভিটি নেই এগুলো কি ধরনের কাজ অথচ সেখানে আমি আমি কিন্তু স্ট্রাইক মারতাম আমি মারিনির জন্য যে ছোট চ্যানেল বলে ফোনও করেছি ফোন ধরে না তো আমি লাস্টবার আমি এই ভিডিওতেই বলছি যে এগুলো যেন কপি পেস্ট না হয় এগুলো আমি যতটা সম্ভব রিসার্চ করে বানাচ্ছি যথেষ্ট মেহনত আছে তো যাদের মনে হবে ভাই নিজের থেকে বানাও কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু কারোর ঝেঁপে দেওয়ার কোনো মানে হয় না ঠিক আছে চলো আর একটা দুটো ভিডিও হয় ঠিক আছে মানে লাগাতার লাগাতার মোটামুটি দশ বারো দিন ধরে দেখছি একই জিনিস চলছে মানে আমার সে আগের ভিডিওগুলো কবেকার দু হাজার বাইশে তেইশে সব ভিডিওগুলো কপি পেস্ট করে থামনেলগুলো সেম টু সেম রেখে দিয়েছে আমি নাম বলছি না বাট খুবই খারাপ জিনিস এটা খুব খারাপ কাজ ঠিক আছে দেখো জেনারেল ক্ষেত্রে কী গিয়েছে কী যেতে পারে সেটা আমি একটা বলে দিই মোটামুটি তিন হাজার থেকে তিন হাজার দুশো যেতে পারে এর থেকে আমি বলি এর থেকে তুমি দুশো প্লাস মাইনাস করতে পারো মাইনাস দুশো মানে মোটামুটি তুমি ধরে নিয়ে চলতে পারো আঠাশশো থেকে স্টার্ট এবং যদি প্লাস দুশো বলি তাহলে কিন্তু তিন হাজার চারশো পর্যন্ত যেতে পারে আচ্ছা এই যে র্যাঙ্কটা বলছি এটা কি এন এমের ক্ষেত্রে আগেই বলে দিন না এটা কিন্তু জি এন এমের ক্ষেত্রে বলছি এন এমের ক্ষেত্রে কিন্তু আরও কমবে এটা আমি আগেই তোমাদের বলে দিই এই যে র্যাঙ্কটা বলছি অনেকেই বলো তো যে স্যার এই র্যাঙ্কটা কিসের র্যাঙ্ক এটা কিন্তু জি এন এমের র্যাঙ্ক দেখো এই জিনিসটা এতক্ষণ পর্যন্ত যারা দেখবে না তারা কিন্তু ভুল ভাববে যে এত বেশি র্যাঙ্ক তো যায়নি আগের বছর আমি আগেই বলছি এটা কিন্তু জি এন এম গভর্নমেন্টের র্যাঙ্কের কথা বলছি এবং সেটা ফিমেলদের জন্য মেলদের জন্য নয় মেলদের জন্য এবং এ এন এমদের জন্য পরে একটা ভিডিও নিয়ে আসবো সেই ভিডিওতে বলবো ঠিক আছে এবং ইএসআই যেটা বলছিলাম ইএসআই বা সেন্ট্রাল হসপিটালগুলো পরে ভিডিওতে বলবো আজকের একটা ভিডিওতে বলে জগা খিচুড়ি হয়ে যাবে তো এই ব্যাপারটা বোঝাতে পেরেছি তাহলে এটা জেনারেলের ক্ষেত্রে মোটামুটি তিন হাজার তিন হাজার দুশো বা চারশো পাঁচশো এরকম যদি থাকে তো চেষ্টা করো ফার্স্ট রাউন্ডে হতে পারে আগের বছরের কাট অফ ওয়েজ তোমাদের বললাম ঠিক আছে এর বেশি কিন্তু খুব বেশি জাম্প করবে না এরকম ভেবো না যে পাঁচ হাজার র্যাঙ্কে পেয়ে যাবে এটা এটা কিন্তু হওয়ার মতো নয় আমি যেটা বললাম সেটা আশা করছি বুঝতে পারলে মোটামুটি দু তিনশো কম বেশি হতে পারে তার বেশি জাম্প করার সম্ভাবনা খুবই কম ঠিক আছে আচ্ছা এবার এসসি দেখে তো যদি বলি এসসি দেখে তো চার হাজার দুশো থেকে স্টার্ট এবং ছ হাজার দুশো পর্যন্ত গিয়ে আমি গিয়ে থামলাম যে এই বছর এরকম থাকতে পারে এর থেকে বেশি যাওয়ার সম্ভাবনা কমই থাকবে ঠিক আছে তবে ধরে নিয়ে চলো একশো দুশো কম বেশি প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে বলছে এটা সবগুলো এক্সপেক্টেড এটা কিন্তু নিশ্
তাহলে আঠেরো হাজার র্যাঙ্ক তুমি চোখ বন্ধ করে রাখতে পারো ফার্স্ট রাউন্ড সেকেন্ড রাউন্ডের মধ্যে অনায়াসেই হবে ঠিক আছে এস টিদের নিয়ে কোনো চাপ নেই যাদের চাপ সেটা হচ্ছে ও বিসি জেনারেল ঠিক আছে এইগুলো নিয়ে একটু চাপ আছে এবং এসসিদেরও অতটাও চাপ নেই কিন্তু যাই হোক আছে একটু হলো তো সব থেকে বেশি চাপ যেটা সেটা হচ্ছে ও বিসি তো আমি ও বিসি এটা আগে বলি তারপর ও বিসি বিটা বলছি ও বিসি এদের ক্ষেত্রে কিন্তু মোটামুটি তিন থেকে স্টার্ট এবং চার হাজার থেকে শেষ করেছি এবার এখানে দেখবে একটা জিনিস আমি কিন্তু জেনারেল থেকে একটু বেশি রেখেছি দেখতে পাচ্ছ জেনারেল শুরু হচ্ছে তিন হাজার থেকে এবং তিন হাজার দুশো থেকে এসে সেখানে কিন্তু তিন থেকে স্টার্ট এবং চার পর্যন্ত এবার বলবে স্যার যাদের র্যাঙ্ক এর থেকে কম তারা কি সুযোগ পাবে না তাহলে মূর্খের মতো কথা বলবে না কারণ এইখানে যাদের র্যাঙ্ক হচ্ছে সেটা সর্বশেষ র্যাঙ্ক আমি কথা বলছি মানে এর মধ্যে যাদের র্যাঙ্ক তারা তো অনায়াসে চান্স পাবে যদি কেউ দু হাজার র্যাঙ্ক থাকে এক হাজার র্যাঙ্ক থাকে তাহলে তাকে জিজ্ঞাসা করতে মানে স্যার আমার এই র্যাঙ্কটা কি আদৌ হবে তো তুমি ধরে নিয়ে চলো যে তোমার হবে ঠিক আছে একদম নাইনটি পার্সেন্ট চান্স আছে হয়ে যাবে বোঝাতে পারলাম আশা করছি অনেক টাইপের ছেলেমেয়েরা দেখে তো ভিডিও অনেকে সেই একই টাইপের প্রশ্ন করে তা আমি যে যে র্যাঙ্কগুলো বলছি সেই র্যাঙ্কগুলো দেখবে তোমার র্যাঙ্ক এর মধ্যে আছে কিনা যদি বেশি থাকে তোমার র্যাঙ্ক যদি এর থেকে বেশি থাকে তাহলে তোমাকে অপেক্ষা করতে হবে সেকেন্ড রাউন্ড বা মাপ আপ রাউন্ডের জন্য আর একবার কমেন্ট করে দিতে পারো কিন্তু হাল ছেড়ো না আমি আবারও বলছি যে হাল ছেড়ো না যাদের র্যাঙ্কের মধ্যে আছে তো তো ভাই তুমি একটু নিশ্চিত থাকতে পারো যে হলেও হতে পারে নাইনটি পার্সেন্ট চান্স আছে কারণ সাফ হলো বাংলা যখন বলে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে কাজে লেগে যায় ঠিক আছে যদি না লাগে সেটা তো এখন বাই লাখ বলা যেতে পারে ব্যাড লাখ ঠিক আছে চলো এবার ও বিসি বিয়ে ক্ষেত্রে যদি বলি তাহলে দেখো তিন হাজার তিনশো থেকে স্টার্ট এবং তিন হাজার চারশো বিয়াল চব্বিশ এইটা আমি একদম এক্স্যাক্ট ডেটা রেখেছি দু হাজার তেইশে যে ডেটাটা ছিল সেটাই তোমাদের রেখে দিয়েছি মোটামুটি এর আশেপাশে দুশো একশো কম বেশি হতে পারে কমও হতে পারে বেশিও যেতে পারে এটা আমি আবারও বলছি প্রত্যেকটা র্যাঙ্ক কিন্তু কম বেশি হতে পারে ঠিক আছে তো তাই বলে একদম বিরাট মানে বেড়ে যাবে তা নয় দেখালো আমি তিন হাজার দেখাচ্ছি আর গেলে হয়তো ন হাজার এরকমটা হবে না হয়তো একশো দুশো বাড়তে পারে কমতে পারে এই বিষয়টা বোঝাতে পারলাম আশা করছি ঠিক আছে আর এই যে আমি একটা কথা বারবার করে বলছি না এটা বলার কারণ কিন্তু অনেকেই আছে না বলার পরও বুঝতে পারে না তাদের জন্যই বলছি যে বিষয়টা বুঝে নাও যে কি বলতে চাইছি ঠিক আছে এবার দেখো অরফ্যানের ক্ষেত্রে আমি কতটা বেশি র্যাঙ্ক রেখেছি প্রায় আটচল্লিশ হাজার এবং এর থেকে বেশিও যাবে তুমি তো ধরে নিয়ে চলো এটা কিন্তু আমি কম করে বলেছি আটচল্লিশ হাজার যদি বেশি র্যাঙ্ক থাকে তুমি অনায়াসে চেষ্টা করো ফার্স্ট রাউন্ডের মধ্যে হয়ে যাবে ঠিক আছে ই ডাব্লিউসি যদি কথা বলি তাহলে মোটামুটি পাঁচ হাজার তিনশো এরকম রেখেছি এবং সিভিল ডিফেন্সের ক্ষেত্রে মোটামুটি ছ হাজার একশো দুশো কম বেশি ঠিক আছে এগুলো কিন্তু সবগুলো আমি প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে বলছি একশো দুশো কম বেশি তাহলে যে র্যাঙ্কটা বললাম সেই র্যাঙ্কের মধ্যে কার কার নাম আসতে পারে একটা কমেন্ট কমেন্ট করো এবং মিষ্টি রাখা পাঠিয়ে দিও বাড়িতে আমি আমার বাড়ি অ্যাড্রেস পাঠিয়ে দেবো আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটা হচ্ছে যেটা দিলাম একটু আগে সে এখানে আমাকে একটু হোয়াটসঅ্যাপ করো হ্যাঁ স্যার আমি মিষ্টি পাঠাচ্ছি মিষ্টি মুখ করে নেবেন ঠিক আছে চলো মজা করলাম চোখ সে পাঠ তো যাই হোক একটু আশা করছি বিষয়গুলো বোঝাতে পারলাম একটু হলো তো জি এন এম এ ক্ষেত্রে এগুলো বললাম এবার আমি নেক্সট পার্ট নিয়ে আসবো সেটা হচ্ছে এন এম এ ক্ষেত্রে আর এটাই আমি আজকের ভিডিওতে শেষ করব তার আগে তোমাদের যেটা বলেছিলাম প্রথমেই আজকে যে নিউ টাউন ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং সায়েন্সের ব্যাপারে একটু কথা বলতে চাই যাদের ইচ্ছে আছে প্রাইভেটে পড়া যাদের র্যাঙ্ক অনেক বেশি যদি ভাবছো যে না পরে বছর জন্য চেষ্টা করবো না এই বছরই একটা নার্সিং ট্রেনিং হলেই হবে প্রাইভেট হলেও হবে তারা একটু দেখো যাদের দরকার নেই তারা কিন্তু স্কিপ করতে পারো ঠিক আছে তো চলো আমি দেখিয়ে দিই আচ্ছা আগে তোমাদের যে দেখাবো যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে নিউ টাউন ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং সায়েন্সে কীভাবে ক্লাস হয় ঠিক আছে প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস কীভাবে হয় সেটা তোমরা দেখে নেওয়ার জন্য আচ্ছা আগেরটা তোমার দেখালাম ক্লাস কি করে হয় এবার তোমাদের যে জিনিসটা দেখাবো দেখো একটা মেয়ে যেখান থেকে পড়াশোনা করার পর ক্যাম্পাসিং এর দিক থেকে কিভাবে হেল্প পেয়েছিল সেটার একটা বিষয় তোমাদের দেখাবো নমস্কার আমি মিলি বক্সি আমি বনগায় থাকি এইচএস পাস করার পর কল্যাণী ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং অ্যান্ড রিসার্চ কলেজে আমি জেন এম নার্সিং কোর্সে ভর্তি হই এবং দু সালে আমি আমার নার্সিং কোর্সটি কমপ্লিট করি পাস করার পর যখন
ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং সায়েন্সের প্লেসমেন্ট ডিপার্টমেন্টের সাথে সেখানে আমি আমার সিভি জমা দিই এবং তারপরে তিনি মিস্টার অসিত কুমার নন্দী স্যার আমাকে ফোন করেন এবং আমার যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করেন ঠিক সাত দিনের মধ্যে তিনি আমাকে সুরক্ষা ডায়াগনস্টিক সেন্টারে একটি ইন্টারভিউর ব্যবস্থা করে দেন সেখানে আমি যাই এবং ইন্টারভিউ দিয়ে আমার সাফল্য লাভ করি এখন আমি নিউ টাউন এনকে ডিএ সুরক্ষা ডায়াগনস্টিক সেন্টারে অ্যাজ আ ওপিডি নার্স হিসেবে জয়েন করেছি আমি কৃতজ্ঞতা জানাই নিউ টাউন ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং সায়েন্সের প্লেসমেন্ট ডিপার্টমেন্টকে এবং কৃতজ্ঞতা জানাই অসিত কুমার নন্দী মহাশয়কে আমি দেখো শুধুমাত্র যে এখানে পড়লে তুমি নার্সিংয়ের জব বা ক্লাসই শুধুমাত্র ভালোভাবে তা কিন্তু নয় যে একটা অভ্যন্তরীণ যে পরিবেশ সেটাও কিন্তু এখানে সুন্দরভাবে রয়েছে যেমন দেখতে পাচ্ছ বেড আলমারি ঠিক আছে অ্যাটাচ ওয়াশরুম পাবে ম্যাট্রেস পাবে ওয়াটার পিউরিফায়ার পাচ্ছ ইলেকট্রিসিটি লাইট ফ্যান ওয়াটার হিটার ওয়াইফাই সমস্ত কিছুই কিন্তু সুযোগ সুবিধা পাচ্ছ এবং তার সাথে বড় কথা হচ্ছে যে এখানকার যে ক্যান্টিন ফ্যাসিলিটি সেটাও কিন্তু খুব সুন্দর অন্যান্য জায়গায় দেখা যায় যে হয়তো তোমাদের পছন্দ মতো খাবার তোমরা পাও না বা নিজেদের থাকার মতো জায়গা পাও না সেটা কিন্তু এই দিক থেকে একদম সিকিউরভাবে রাখতে পারে এবং তার থেকে বড় কথা দেখতে পাচ্ছ যে তাদের যে বিভিন্ন অনুষ্ঠানগুলো হয় বিভিন্ন যে ইভেন্ট হয় কত সুন্দর সুন্দর ইভেন্ট হয় কত সুন্দর সুন্দর দেখতে পাচ্ছ ল্যাম্প লাইটিং যেটা তোমরা নার্সিং যে কোনো এন্ট্রেন্সের সুযোগ পেলে তোমাদের কিন্তু একটা ল্যাম্প লাইটিং হয় সেটা কিন্তু বলতে পারি তো আমি যদি সব দিক থেকে বলি যে একটা নার্সিং ট্রেনিং যেরকম হওয়া উচিত একটা পারফেক্ট একটা নার্সিং ট্রেনিং বা বলতে পারো ওয়ান অফ দ্য বেস্ট নার্সিং ট্রেনিং ইন দ্য কলকাতা যদি বলা যায় তাহলে কিন্তু অবশ্যই আমি বলতে বাধ্য হব বা বলতে আমি খুশি হব নিউ টাউন ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং সায়েন্স কিন্তু ওয়ান অফ দ্য বেস্ট নার্সিং ইনস্টিটিউট তো তারা ভর্তি হতে পারো যাদের র্যাঙ্ক অনেক বেশি হয়েছে বা যারা মনে করছে প্রাইভেট হলেও হবে কোর্স ফি যে খুব হাই ফাই সেটাও কিন্তু নয় আমি কোর্স ফি ব্যাপারটা আমি এখানে ডিসক্লোজ করি না কারণ অনেকেই অনেক রকম সেন্সে নিতে পারো তো তার জন্য আমি বলবো যাদের দরকার আছে দেখো এখানে দেখতে পাচ্ছ বিভিন্ন আর্টিস্টরাও কিন্তু এখানে আসে কি না আমি না একটু কমেন্ট করে দিও ঠিক আছে চলো আমি দেখেছি নামটা মনে পড়ছে না এই মুহূর্তে সারেগা সম্ভবত গান গাইত যাই হোক তো অনেকে আসে অনেক আর্টিস্টরা আসে এখানে দেখতে পাচ্ছ এদের অনেক সময় কাউন্সিলিং যে সমস্ত ইগুলো হয় কাউন্সিলিং যে অনেক সময় কিন্তু ভিডিওগুলো অনেক সময় অনেক চ্যানেলও দেখা যায় তো দেখতে পাচ্ছ তো ইনার সাথে মূলত আমার কথা হয় ইনার নাম দীপায়ন গোস্বামী স্যার খুবই ভালো স্যার যথেষ্ট সুন্দর হেল্পফুল এবং খুবই মানে সব সাপোর্টই খুব যেটা সব থেকে বড় কথা যে একটা স্টুডেন্টের যে সমস্যা সেটা যদি একজনকে বলে সলভই না করতে পারলাম তাহলে কি মানে হয় তো একটা নার্সিং ইনস্টিটিউটে যেটা যেটা হওয়া উচিত সেগুলো সবই এর মধ্যে রয়েছে তো এবার বলবো যাদের ভর্তি হওয়ার ইচ্ছা আছে র্যাগিং ব্যাপারটা বলি এখানে নো র্যাগিং অ্যান্টি র্যাগিং সেল এখানে বসানো আছে যদি কোনো রকম র্যাগিং হয় তোমরা কমপ্লেন করবে তার অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে ঠিক আছে তো দেখো নিউ টাউন ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং সায়েন্স এটা কলকাতায় রয়েছে যেটি ডাব্লিউ বিএনস এবং আইএনসি অ্যাপ্রুভড একটি কলেজ এবং বলে রাখি এটা কিন্তু অ্যাফিলেটেড বাই ডাব্লিউ বিউএইচএস এবং এদের ক্যাম্পাসে যদি অ্যাড্রেসটা বলি দেখতে পাচ্ছ এটা কলকাতায় রয়েছে আমি আগেও বলেছি এটা নিজের নিজের অ্যাড্রেসটা একটু স্ক্রিনশট নিয়ে নিতে পারো আর সব থেকে বড় কথা এদের যে কন্ট্যাক্ট নাম্বার একবার অন্তত তোমাকে কন্ট্যাক্ট করো যাদের ইচ্ছে আছে ভর্তি হওয়ার এই নাম্বারটায় যোগাযোগ করো দুটো নাম্বারই অবশ্যই ওয়ার্কিং অবস্থায় আছে এবং সেটা অফিসিয়াল টাইমে ফোন করো ঠিক আছে যখন ইচ্ছে তখন ফোন করলে হবে না সবসময় তো ফাঁকা থাকে না ওকে তো আজকের ভিডিওতে আমি এখানে এইটুকু শেষ করছি আজকের ভিডিওতে নেক্সট পার্টে আবার হয়তো দেখা হবে অন্য কোনো রূপে অন্য কোনোভাবে প্রত্যেকে ভালো দেখো নমস্কার